ప్రణతి టెలివిజన్ వీక్షకులందరికీ నమస్కారములు మకర రాశి రెండు వేల ఇరవై జనవరి ఒకటవ తేదీ బుధవారంతో ప్రారంభమై పదిహేనవ తేదీ బుధవారంతో అంతమయ్యేటువంటి రెండు వేల ఇరవై తొలి పక్షంలో మకర రాశిలో జన్మించిన జాతకులకి సూచనలు ఫలితాలు సలహాలు ఎలా ఉంటాయో క్లుప్తంగా నాలుగు పాయింట్లో చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఇక తొలి పాయింట్ ఒకటవ తేదీ ఉదయం నుంచి నాలుగవ తేదీ ఉదయం పది గంటల ఐదు నిమిషాల వరకు ఉన్న సమయం అంతా కూడా ఆనందం ఎలాంటి ఆనందం అంటే చెప్పలేని ఆనందం మనసు విప్పలేనటువంటి ఆనందం ఏమిటండి అలా ఉన్నారు అంటే అంటారు అసలు ఆనందం ఏంటండి చెప్పండి అంటే పక్కన ఎవరో కూర్చొని ఉన్నారనుకో మాట్లాడకండి వారు మహదానంతో ఉన్నారు కనీసం అనేబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ వర్డ్స్ రాయని కూడా రాయరు అది దేని గురించి వస్తుందంటే ఏదో తెలియనటువంటి ఆనందం కనుక ఒక విధంగా ఒకటవ తేదీ రెండవ తేదీ మూడవ తేదీ ఉదయం దాకా చక్కగా ఉంటుంది మూడవ తేదీ రాత్రి నుంచి కొద్దిగా తగ్గుముఖం పడుతుంది నాలుగవ తేదీ ఉదయం పది గంట ఐదు నిమిషాల దాకా హ్యాపీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సంతోషంగా ఉంటారు అన్నదమ్ములతో కావచ్చు అక్క చెల్లెలతో కావచ్చు ఏదైనా శుభాకాంక్షలు చెబుతుంటారు దీంతోపాటు శుభాకాంక్షలు చెప్పేవాళ్ళు వింటుంటారు హ్యాపీ హ్యాపీగా గడవటానికి అవకాశాలన్నీ వస్తుంటాయి నెక్స్ట్ ఇంకా రెండవ పాయింట్ రెడీగా ఉంటుంది నాలుగవ తేదీ ఉదయం పది గంటల ఐదు నిమిషాలతో ప్రారంభమవుతుంది అది ఎనిమిదవ తేదీ అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత మూడు గంటల నలభై తొమ్మిది నిమిషాల వరకు ఉంది దేని గురించి అమ్మయ్య ఈ బాస్తో ఏమిటి ఇబ్బంది ఉద్యోగం వ్యవహారం ముందు నాలుగులోనేమో మురిపంగా గడిచిపోయినాయి ఇప్పుడు దగ్గరికి వచ్చేటికి మళ్ళా పై అధికారికి ఏం చెప్పాలి క్రింది అధికారికి పంపించాలి మధ్యలో మనం ఉన్నాం సాటి ఉద్యోగులతో ఒక సమస్యలు ఉంటాయి వ్యాపార లావాదేవీలు చేసేవారు అంటే వారికి ఎన్నో ఉంటాయి జిఎస్టీలు ఉన్నాయి ఆఎస్టీ ఈఎస్టీ అని ఉంటే కనుక ఏదైనా సరే నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది వరకు ఎనిమిది అర్ధరాతి దాటినంత వరకు బీ అలర్ట్ ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ డ్రైవింగ్లో కూడా సుమ వేగంగా బండి తోలొద్దు నైట్ టైం జర్నీ చేస్తుంటారు వాల్వా వెహికల్స్ పోతుంటాయి విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ విజయవాడ ఆగా మేఘాల నుంచి పోతుంటాయి ఎదురు ఏం వస్తుంది కూడా ఒకసారి వాళ్ళు గమనించరు సో రాత్రిపూట వెహికల్స్ ప్రయాణం చేసేవారు ఏంటంటే వీలైనంత వరకు ఆ డ్రైవర్ ఎలాంటి వాడు ఏమిటి వాడు ఏమైనా మందు తాగి ఏమైనా డ్రైవ్ చేస్తున్నాడా ఏమిటి ఇలాంటివి కూడా కొంచెం గమనిస్తుండాలి నేనైతే ముందే గమనిస్తా ఇన్ కేస్ అలాంటి అనుమానం నాకు వచ్చిందంటే నీ టికెట్ వద్దు నువ్వు వద్దురా బాబు బతుకుంటే బలుసాకు తింటానన్న పెట్టాబడి తీసుకొని వెనక్కి వచ్చేస్తా ఒక్కసారి నేను రెండు మూడు సార్లు నా సినిమా కూడా ఇది ఇట్లయితే క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే ఎట్లయ్యా బాబు అని అంతే నేనైతే ఆ పనిచేస్తా సో మీరు కూడా మీకు ఎక్కడైనా అనుమానం వచ్చింది అనుకోండి ఎందుకంటే గతంలో ఎన్నో చూస్తున్నాం రాత్రిపూట నిద్ర లేకుండా తోలుతుంటారు అందులో పండగ వాతావరణం అందరూ పండక్కి పోతారు ఇక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ అంతా కర్ఫ్యూ వాతావరణం లాగా ఏర్పడుతుంది అనమాట సో టేక్ కేర్ వైల్ డ్రైవింగ్ మీరు డ్రైవ్ చేస్తున్నా మీరు ప్రయాణించే వెహికల్ అయినా సరే ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగకూడదని భగవంతుని మనం కోరుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ కీడించి మేలించాలి కనుక నేను ఆ విషయాన్ని నొక్కి వక్కానిస్తున్నా సో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోండి మరొక సంతాన విషయాల మీద కూడా బాగా శ్రద్ధ చూపండి ఏంటంటే వారు కొత్త సంవత్సరం కదా యువత ఉందనుకోండి యువత వాళ్ళకి రకరకాల ఆలోచనలు ఉంటాయి ఎక్స్కర్షన్ వెళ్దామని అక్కడికి వెళ్దామని ఇక్కడికి వెళ్దామని హాలిడేస్ వస్తున్నాయి కదా హాలిడేస్ లేదని చేద్దామని అనుకుంటారు సో వాళ్ళు చెప్పేటువంటి కోరికలను మీరు ఒక్కోసారి మన్నించలేదనుకో వారికి ఇంకా అలిగి కూర్చుంటారు వాళ్ళని బుజ్జగించాలంటే మన తల ప్రాణం తోక్కొస్తుంది సో కొంత సంతాన విషయాల మీద కూడా కొంచెం జాగ్రత్త గమనిస్తుండండి అలాగే వివాహం కానిటువంటి పిల్లలు ఉండొచ్చు వాళ్ళు తెచ్చే సంబంధం వల్ల ఒక్కోసారి వెనక్కి పోతుంది అనుకో వాళ్ళకి మనసులో ఏదో ఉంటుంది పైకి చెప్పరు సో వాళ్ళని కొంతవరకు బుజ్జగించి నాయన ఏంటి విషయం ఎలా ఉంది అమ్మ తల్లి ఏమిటి అని అమ్మాయిలు ఉంటే వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుతూ వారి ఆరోగ్య విషయాలు కావచ్చు ఉద్యోగ విషయాలు కావచ్చు సంతాన విషయాలు కావచ్చు వారికి వివాహ విషయాలు కావచ్చు ప్రతి విషయం మీద చాలా ఇన్డెప్త్గా ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా మకర రాశి వరకు ఉంది నెక్స్ట్ మూడవ పాయింట్కి వచ్చేటికి ఎనిమిదవ తేదీ అర్ధరాతి దాటిన తర్వాత మూడు గంటల నలభై తొమ్మిది నిమిషాల దగ్గర నుంచి పదమూడవ తేదీ ఉదయం తొమ్మిది గంటల యాభై ఐదు నిమిషాల వరకు ఉన్న సమయం అంతా కూడా కోలాహలం పండగ వచ్చేస్తుంది పండగకి ముందే కోలాహలం పండగ వాతావరణమా లేక పెళ్లి వాతావరణమా యాక్చువల్గా వివాహం జరగవు ఆ సమయంలో 
కానీ ఆ వాతావరణం ఎలా ఉంటుందంటే ఏదో సంబ్రంభం జరుగుతుపోతున్నది శుభకార్యం జరగబోతున్నది సో పండగలో ఏదో సాధించబోతున్నాం వాస్తవంగా అయితే పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను ఏం పెద్ద గొప్పగా ఏం లేదు మకర రాశికి కానీ పండక్కి ముందే పదకొండవ తేదీ పన్నెండవ తేదీ ఫుల్ డేస్ పదమూడవ తేదీ తొమ్మిది యాభై దాకా చక్కగా ఆనందంగా ఆడు కొనుగోలు కావచ్చు ఇతర అగ్రిమెంట్లు కావచ్చు లేదా మీ ఆలోచన సరళ ఏ స్థాయిలో ఉంటుందంటే ఓ కొండకు కూడా ఏదైనా కట్టేస్తారు కట్టేసి కొండను లాగేసి తెచ్చి కూర్చోబెట్టాలనుకుంటారు మరి సాధిస్తారా అంటే దట్ ఈస్ సెకండరీ కానీ పట్టుదల గుడుం పట్టు చేద్దామనేటువంటి ఆలోచనతో ఉంటారు హ్యాపీ హ్యాపీగా గడిచిపోతాయి ఇంకా నెక్స్ట్ నాలుగో పాయింట్ వచ్చి పదమూడవ తేదీ ఉదయం తొమ్మిది గంటల యాభై ఐదు నిమిషాల నుంచి పదిహేనవ తేదీ అర్ధరాత్రి దాకా ఉన్న సమయం అంతా కూడా కొంచెం అది చేసిన పని మళ్ళా చేయవలసి వస్తుందేమో కొంచెం మనసులో భయం ఉంటుంది అరే మనం ఈ పని చేస్తున్నా ఇన్ కేసు ఎక్కడన్నా ఫెయిల్ అయిందనుకో సో సెకండ్ టైం మళ్ళా చేయాల్సి వస్తుంది కదా సెకండ్ టైం మళ్ళా చేయవలసి వస్తే అప్పుడు మళ్ళా దానికి ఏదో ఖర్చు అవుతుంది కదా సో ఆ ఖర్చు ముందుగా మనం దగ్గర పెట్టుకోవాలి అదే ఉన్నంతా ఇదే కార్యక్రమానికి చేసుకుంటే ఎట్లా కష్టం కదా కనుక ఇప్పుడు నూనె తెచ్చాము ఒక రెండు కేజీ నూనె తెచ్చారు అరిసెలు చేద్దామని పొరపాటున బానంటి పెట్టేశారు అది ఏదో చేయి దొరికిపోయింది రెండు లీటర్లు పోయింది అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటిది పొయ్యి మీచి పడిపోతుంది కదా జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెబుతున్నా తిరిగి మళ్ళా రెండు రెండు లీటర్లు కావాలి కదా సో అందుకోసంగా మనం కీడించి మేలించి ఎందుకైనా మంచి రెండు లీటర్ల కోసం నాలుగు లీటర్లు నుంచి పెట్టుకోవాలి అట్లా మీ కార్యక్రమాల్లో ఏదైనా పదమూడవ తేదీ పద్నాలుగవ తేదీ పదిహేనవ తేదీ మూడు రోజుల్లో కూడా ఒక చోటుకు వెళ్ళాలి దీని ఖర్చు రెండు వేలు అవుతుంది అనుకుంటారు అక్కడికి పోయేటడికి ఆ రెండు వేలు చాలవు ఏటీఎం దగ్గర పెట్టి ఏటీఎం పని చేయదు అక్కడ కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తాయి సో ఏదైనా ఒకటికి రెండు రెడీగా ఉండాలి రెండు వేలు అవసరం ఉంటే నాలుగు వేలు తీసుకోండి ఒక చోటుకు వెళ్తున్నారు ఆయిల్ ట్యాంక్ ఉందనుకోండి పొనిలే ఒక రెండు వేల రూపాయలు కనుక్కుంటారు కాకపోతే మూడు వేల రూపాయలు ఆయిల్ కొట్టించండి ఎందుచేదంటే మధ్యలో ఏదో ఒక ఆటంకము అవరోధము అస్థిరతో ఏర్పడి మొదటికే మోసం వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి కనుక నేను అరసలుగా వాడే నూనె దగ్గర నుంచి రకరకాల ఉదాహరణ చెప్పుకుంటూ వచ్చా అది కార్యక్రమం ఏదైనా కావచ్చు ఏదైనా మళ్ళా సెకండ్ టైం చేసేటువంటి స్థితి కనబడుతుంది కనుక దానికి డబ్బు కావచ్చు దానికి కావాల్సిన సామాను కావచ్చు ఏదైనా ఒక ముఖ్య కార్యక్రమం ఏదైతే అనుకుంటారో సంకల్పిస్తారో దానికి తగినటువంటి ఏర్పాట్లు మళ్ళా మళ్ళా వెళ్ళి టైం వేస్ట్ చేసుకొని సమయం వేస్ట్ చేసుకునే దానికంటే ఉంటుంది తప్పకుండా ఇబ్బంది ఉంటుంది లేదు కనుక ఆ ప్రకారంగా ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఏదైనా పద్నాలుగవ తేదీ బుధవారం ఆ రోజు సంక్రాంతి పండుగ వస్తుంది కనుక పద్నాలుగవ తేదీ బుధవారం మధ్యాహ్నం రాహుకాలం పన్నెండు గంటల నుంచి ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాల వరకు రాహుకాలం ఉంటుంది కనుక ఆ రాహుకాలంలో చక్కగా కోరుకున్నటువంటి తీపిని తినటానికి ప్రయత్నం ఉంటూ చేయండి మకర రాశి జాతకులు నమస్కారం